wewe kwako uh, radio hii utatumia vipi katika mba, chalinze pale kuhakikisha kwamba utalii unadumu una, una na inaendelezwa uh, kwanza chalinze tuna bahati moja tuna mbuga ya sadani lakini pia tunayo hifadhi ya mbiki kwa maana wa mbiki lakini pia tunayo mafaa mapoli ya hifadhi ikiwemo ya uzigua haya yote maeneo ambayo yanapatikana wanyama na kwamba ni, ni vyanzo vizuri nasema kwa maana ya mali asili na utalii kwangu mimi meridio hii nafikiri na kuja kuleta mapinduzi makubwa sana mapinduzi ya kutangaza mboga zetu za asili lakini pia mapinduzi ya kutangaza eh, vivutio tulivyonavyo kwa hiyo kwangu mimi na wakaribisha sana radio uh, kuna matata ili waje waje kuona waje kuona yale ambayo yanapatikana chalinze na watusaidie katika kutangaza Sawa, umekuwa na changamoto sana kwa vijana hususan ni sasa hivi sasa hivi uh, katika masuala mazima ya utalii. Yaani kama kama umekuwa nyuma hivi, ukiwa kama mheshimiwa uh, umejipanga vipi pamoja na cabinet yako kuhakikisha kwamba vijana wana, wanafuatilia? Kwanza nikizungumzia jambo la vijana. Unajua jambo lolote linakuwa zuri au linasikika zaidi endapo linatangazwa. Kwa kwangu mimi si naweza kusema kwamba pamoja na promotion ambayo inafanyika lakini promotion nyingi zinalenga sana kwa kuwatangazia watu walio nje ya Tanzania. Watu ndani ya Tanzania bado tuna 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 tunakuwa tuna tunasema tunaminywa au tunafichwa baadhi ya taarifa. Kwa mfano nikwambie, hakuna sababu kwa mfano ya mtu anayekaa Morogoro, alafu unamuuliza kwamba wewe umeshaka kufika mboga ya mikumi anakuambia sijaye kufika. Ni kwa sababu hajaambiwa uzuri wa hicho. Nikupe mfano mmoja tu, kwa mfano kama mimi, mimi nimezaliwa sijui habari za Yanga wala Simba wala nini. Lakini baba yangu alini, alini, alini tambulisha kwa klabu ya Yanga. Lakini pia mafanikio ambayo alikuwa po kipindiko kwa klabu ya Yanga. Yaminifanya mimi ni kawa mshabiki wa Yanga. Kwa ni naamini kabisa kwa pia tukifanya hivyo katika sekta ya utalii. Kwa kuwatangazia watu, wakaelewa vizuri, wakatokea watu ambao wanakwenda mbugani kwa mfano. Watu ambao wanamaanisha kitufani kwa jamii. Na kawisa wataweza wata wata kuvutia utalii. Leo hii kwa mfano kama wana muziki wetu hawa walio maarufu kama wakina Alkiba wakienda kwenye mboga za wanyama wakapiga video wakapiga picha eh wakatokea watu wacheza sinema kama wakina Mzee Chilo wakina Mwana Lisa wakatoka kaenda kupiga picha kule wakapiga video wakazurisha kwenye social media zina maeneo mbalimbali wakatokea wana siasa pia tukaenda kule na kika wisa kwamba wale watu ambao wako nyuma yetu wanatufuata wataanza kupata taarifa juu ya juu ya vitu ambavyo vinafanyika na hilo jambo actually naweza kukuambia kwamba lipo nalipo kabisa katika katika ulimwengu tunaoishi sasa hizi wa Tanzania. Kwa mimi kwangu ninaamini kabisa kama tukitangaza sana tukawatumia watu ambao wana wanamaanisha fulani katika maisha ya watu tutaweza kutangaza vizuri na watu watakuja kutuangalia mboga zetu. Sawa, umezungumzia celebrities huko ndani, umezungumzia likiba pamoja na Mona Lisa au wakitumia fursa hii ya, ya, ya kwao kwenda kutembelea uh, mbuga itapromote sana uh, utalii wetu. Wewe sasa kama mbunge umejipanga vipi kuhamasisha hawa uh, uh, celebrities kuja kwako even hata offer? A, kwa kwangu mimi kwanza hapa nimetoa ofa nimewaambia hawa hawa wanaoandaa wakina kina Beatrice kwamba la msingi zaidi ni kwamba kwanza mimi nawakaribisha sana sadani sababu kwangu mimi kama mbunge wa Jimbo la Chalinze au Halmashauri ya Chalinze tunayo mbuga ya sadani pale ile mbuga iko wazi na kuanzia mwezi wa pili mwezi wa pili mshoni tunafungua season ya mwanzo alafu baadaye tutafunga kwa mwezi wa nne kwa sababu kipindi cha mvua wanyama wengi huwa wanapotea kwa hiyo baada ya mvua kuisha kwenye mwezi wa saba, tunafungua tena kwa ajili sasa season mpaka mwezi wa kumi. Kwangu mimi nawakaribisha sana. Nimetoa ofa hapa kwamba watu waje chalinze na nimewaambia kwamba watakaokuja chalinze wakituambia tutaandaa mazingira yote. Kwa hiyo wamesema hapo wanao watu kumi, na mimi nimewaambia hata kama wataamua kuagawanya katika maeneo mbalimbali lakini at least watu hata wawili au watatu waje chalinze ili waweze kutusaidia kupromoti mboga yetu. Ili kuwa mwana familia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Mzee tuzo shikamo. Marhaba. Mama tuzo shikamo. Eh. Na uneko bizi na simu. Hiyo simu ina story. Tupukua nyumbani, alikuwa na simu ndogo inaifadhi picha chache. Tulipofika mjini, nika mnuulia simu janja kwa tuzo points. Ndiyo maa. Kama unavumuona hapu. Keki tena kuna birthday haswa na hiyo keki ina habari yake mkoo wangu alisahau keki usiniambie ikabidi tukimbie hadi bekari kufika alikuwa na pesa pungufu uh-huh. nikamwambia usijali nikaongezea tukalipa kwa tuzo points karibu tukate keki mama baba apiga happy birthday mwanangu jamani mmependeza 
like fresh can knock to the points so that ishi kituzo tusherekee piga nyota mwenye nne tisa nyota sifuri moja alama ya reli chagua tuzo Hivi ndivyo maisha unoga unapokuwa na kinywaji cha jambo. Sherekea pate la kijanja popote ulipo ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha jambo. Tuburudike na maji ya jambo kukata kio yako. na kinywaji cha jambo kutoka Jambo Food Product iwe Jambo Coco Pine, Jambo Pineapple Extra, Jambo Power, Jambo Orange Milk na Jambo Lina yenye ladha ya maziwa. Jamuka ya. Naitwa Catherine Kahabi. Kama balozi wa Jaffel G, kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza. Uwapo kazini kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jaffel G Hardware and Machinery Company. Jaffel G Hardware and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti tofauti kama vile protection helmets, face shield, work suit, raincoat, road works, self boots and again boots, gloves mbali mbali, fire extinguishers, winter jackets, mask na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753 au 0789 saba 5222 saba mbili au wasiliane nasi kwa barua pepe yani info at jhmsavage.co.tz Kuwa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte nambari reg mkwaju ANE mkwaju 029 anapenda kuutarifu uma kuwa udahili bado unaendelea kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi zifuatazo IT business administration accountancy procurement and supply front office and hotel management chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kime uweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao ada zao ni nafuu sana unaruhusiwa kulipa kwa awamu fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Dar es Salaam kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0754864161 